బట్ వెబ్ సిరీలో తీస్తున్నప్పుడు నిజంగా ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ ఫీల్ అవ్వాలి కదా మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చూసి నో డిఫరెన్స్ స్ట్రెయిన్ అనేది ఎప్పుడు ఉండదండి స్ట్రెయిన్ అనేది ఉంటుంది అది పీపుల్ టాక్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఫోర్ సీజన్స్ అంటే ఫోర్ ఇంటూ టెన్ ఫార్టీ ఎపిసోడ్స్ అంటే మీరు ఒక సినిమాకు ఒక పది సినిమాలు తీసినంత కదా ఆల్మోస్ట్ మీరు పది సినిమా లెంగ్త్ అయినా ఇరవై సినిమా ఒక సినిమా లెంగ్త్ అయినా మీ మైండ్ అదే కదా ఆలోచించేది మీరు ఒక సీన్ బై సీన్ కదా ఆలోచిస్తారు అలా కాదు ఇప్పుడు ఒక సినిమా డైరెక్టర్కి సీరియల్ తీసే డైరెక్టర్కి చాలా వేరియేషన్ ఉంటుంది సీరియల్ తీసే సీరియల్ తీసేవాడు ఆలోచించు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సీరియల్ తీసే వాళ్ళకి రకరకాల రైటర్స్ పనిచేస్తారు వేరే వేరే రైటర్స్ రాసినవి వేరే వేరే డైరెక్టర్లు తీస్తారు చాలా సార్లు ఈవెన్ నార్కోస్ కూడా 19 డిఫరెంట్ డైరెక్టర్స్ తీసారు అది ట్వంటీ సెవెన్ రైటర్స్ ఉంటుంది మీకు అది ఒక ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో దాన్ని చేస్తారు అంటే ఒక డైరెక్టరే డైరెక్ట్ చేస్తాడు ఒక రైటర్ రాస్తాడు దాని సార్ వెరీ అవుట్ ఫ్యాషన్ అండ్ ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ థింకింగ్ అది ఓకే ఇప్పుడున్న యూట్యూబ్ కంటెంట్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఇంతమంది చెప్పారు మీరు డస్ట్బిన్ లాగా యూజ్ చేస్తున్నారు సో యూట్యూబ్లో మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే నాకు ఎవరు చెప్పారు యాభై అరవై షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఉట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అని రేపు రోజుకి ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్స్ ట్రూ అన్న వాడు కానీ చాలామంది ఉద్దేశంలో యూట్యూబ్ అనేది మనం ఏది పడితే చేసి మనకి డ డబ్బులు అవసరం మనం మనకి టైం పాస్ చేసిన అన్ని యూట్యూబ్లో ఒక వేసేస్తారు కానీ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇవాళ ప్రతి ఒక్కరి చరిత్ర నెట్లో ఉంటుంది మీరు ఏంటి అని చెప్పగానే నేను గూగుల్ చేస్తా మీ పేరు మీరు చేసిన వర్క్ ఏంటి లేకపోతే మీ గురించి ఎవడే ఉన్నాడు అది ఇది అని ఒక యాక్టర్ ఉందనుకోండి ఫోటోలు ఫోటోలు ఉన్నాయా యూట్యూబ్లో చూస్తున్నాం ఇప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి యూట్యూబ్లో పెట్టిద్ది మీరు అసలు దాన్ని మ్యాక్సిమం కేర్ దాంట్లో తీసుకోవాలి నా ఉద్దేశం సినిమా అయినా కూడా వచ్చింది ఏమైనా వెళ్ళారా లేదా అది వెళ్ళిపోయిందంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు చూడలేదు వెళ్ళిపోయింది దాని తర్వాత ఎక్కడ పట్టించుకోరు యూట్యూబ్ అనేది చరిత్రలో ఉండిపోతుంది మళ్ళీ ఎప్పటికీ సో నేను పదేళ్ళైన తర్వాత కూడా మీరు ఏం చేశారు యూట్యూబ్లో మాకు ఒక ఒక సందర్భంలో అవసరం వస్తే నేను చూస్తాను అవి అటు బి వెరీ కేర్ఫుల్ కానీ వీళ్ళందరూ ఏంటంటే యూట్యూబ్ మీద చతురుండగా యూజ్ చేస్తారు అది ఏది పడితే తీసి దాని దాని మీద దాంట్లో పాడేయడం అది దే ఆర్ నాట్ రియలైజింగ్ దే రైటింగ్ అవే దర్ ఫ్యూచర్ షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ మీకు ఎక్స్ట్రాడినరీలీ మీరు ఎంతో ప్రౌడ్ ఫీల్ అవ్వాల్సిన ఎంత నేను అంటే వాళ్ళ వర్క్ పనితనాన్ని చూపించడానికి ఒక డైరెక్టర్కి కానీ కెమెరామ్యాన్కి కానీ ఒక యాక్టర్ కానీ ఎక్స్ట్రాడినరీ అడ్వాంటేజ్ యూట్యూబ్ ఎస్ రేపు పొద్దున్న నేను నా కెపాసిటీ ఇది నేను ఇట్లా చేయగలుగుతాను నేను ఇలా ఉంటాను చూడటానికి ఇలా ఉంటాను అని చెప్పడానికి మీకు యూట్యూబ్ అనేది ఒక ఆల్మోస్ట్ దేవుడు ఇచ్చిన వరం లాంటిది దాన్ని నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మిస్ యూజ్ చేస్తారు జస్ట్ టు మేక్ ఇట్ లైక్ ఎ ఫ్రివలస్ థింగ్ ఇప్పుడు నేను నా షార్ట్ ఫిల్మ్ నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నా షార్ట్ ఫిల్మ్ మై సనీ లియోన్ బన్నా షాతి అనేది ఒకటి అంటే ఒక అమ్మాయి సనీ నేను కరియర్ ఆప్షన్గా పాన్ స్టార్ అవ్వాలని కోరుకుంటాను అమ్మాయి అమ్మాయి స్టోరీ మై సనీ లియోన్ బన్నా షాతి అది మీకు నచ్చిన నచ్చకపోయినా ఎగ్రీ అయినా అవ్వకపోయినా ఒక థాట్ అది ఆ థాట్ నేను ఒక ఒక చిన్న ఒక పది నిమిషాలు పన్నెండు నిమిషాల స్టోరీలో నేను చెప్పబోతాను సిమిలర్లీ ఇంకొక ఇంకొక స్టోరీ నేను ఒక దశరథుడు కైకేయి బెడ్రూమ్లో రాముణ్ణి నెక్స్ట్ డే అడవికి పంపే ముందు వాళ్ళిద్దరూ ఏం మాట్లాడుకున్నారు ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ దీపాత్మ సీన్ ఫ్రమ్ రామాయణ అని ఓకే అదుందా రామాయణం లేదు కానీ వాళ్ళు మాట్లాడుకుని ఉంటారు కదా అవును కైకే అడిగింది కదా నాకు నా నాకు వరం ఇచ్చారు కదా అదేంటి దాని పరిస్థితి అని అప్పుడు దశరథుడు ఎక్స్ప్రెషన్ ఐ వాంట్ టు సీ ఎగ్జాక్ట్లీ తన ఇమోషన్ ఏంటి వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఎట్లాంటి కాన్వర్జేషన్ జరిగింది అని వాళ్ళిద్దరి మధ్యన నేను ఒక షార్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ దీపాతను ఏ సీన్ ఫ్రమ్ రామాయణ ఓకే ఇలాగా ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఒక స్టేట్మెంట్ ఓరియంటెడ్ ఒక ఫిలాసఫీ ఓరియంటెడ్ అవ్వచ్చు ఒక పొలిటికల్ ఓరియంటెడ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఒక ఐడియాలజీ ఓరియంటెడ్ అవ్వచ్చు బ్యాక్ చేసే లాంటి నేను ఒక ఒక పది పదిహేను సబ్జెక్ట్స్ నేను ఆల్రెడీ టుక్ దాన్ ఓకే సో అది నా థాట్ ప్రాసెస్ని నా వ్యూ పాయింట్ని ప్రొజెక్ట్ చేసే విధంగా డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఈ స్టోరీస్ అని అలాగే నాకు ఇవి ఉన్నట్టు వేరే వాళ్ళు ఇంకోటి ఏదో ఉండొచ్చు ఇంకోళ్ళు ఏదో ఉండొచ్చు 
సో నేను ఇప్పుడు ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఏదైతే ఉందో టెన్ మినిట్ ట్వెల్వ్ మినిట్ నా లైఫ్ మొత్తంలో అంత ఇంపార్టెన్స్ ఎప్పుడు ఇల్లు నేను స్టోరీకి ఎందుకంటే దిస్ ఓన్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద థాట్ ఇది ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ కాదు ఇది యాక్షన్ కాదు ఇది సాంగ్స్ కాదు ఇది ఏమీ కాదు కేవలం నేను ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఇచ్చే ఒక స్ట్రాంగ్ స్టేట్మెంట్ని ఒక సిచ్యువేషన్లో ఒక స్టోరీగా మలుస్తున్నాను దీంట్లో ఇది ఏ సమయం చెప్తున్నానంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ బికాస్ ఈజ్ ఓన్లీ మెంట్ ఫర్ యూట్యూబ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ మోర్ సీరియస్లీ దాని ఫ్యూచర్ ఫిలిం ఓకే ఆ సీరియస్నెస్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఉద్దేశాలు వాళ్ళకి ఏమి ఇష్టమో వాళ్ళ జోనల్స్ అవ్వచ్చు వాళ్ళు ఏం ప్రొజెక్ట్ చేయదలుచుకుంటున్నారు వాళ్ళ టాలెంట్ మేరకే అది అంత సీరియస్గా తీసుకోవాలి అది నా నా ఉద్దేశం ఇప్పుడు మీరు అన్న రామాయణం దాన్ని సోషలైజ్ చేసి చేస్తున్నారు అవే గెటప్స్ అవే సేమ్ గెటప్స్ ఓకే మీకు మామూలుగా పౌరాణికాలు అంటే ఇంట్రెస్ట్ పెద్దగా లేదు కదా పౌరాణికాల్లో ఉన్న తప్పుల గురించి నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఓకే డిజిటల్ రెవల్యూషన్ వల్ల ఈ యూట్యూబ్ వల్ల ఫ్యూచర్లు సినిమాలకు ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ రాబోతుంది వస్తుందా రాదా అసలు సి ఐ థింక్ ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది సినిమాల మీద బికాస్ ద రీజన్ ఏంటంటే మీకు టెక్నాలజీ పెరిగిపోయి ఆల్మోస్ట్ ఒక హోమ్ థియేటర్ సిస్టమ్స్ అన్ని చీప్ అయిపోయి మీకు ఇప్పుడు స్పీకర్స్ సెల్ ఫోన్లో మనం అంతంత ట్రైలర్స్ మనం మొబైల్ ఫోన్లో ఏంటి వాళ్ళు రెండు వందల మిలియన్ డాలర్లు పెట్టి సినిమా తీస్తే దాన్ని మన మొబైల్ ఫోన్లు కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేసి అండ్ రోజు రోజుకి అది పెరిగినప్పుడు మీకు సెన్సిబిలిటీలు అంత తేడా వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సినిమా అనేది ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఓరియంటెడ్ అయిపోతుంది అంతకు ముందు ఏంటి మన పాత కాలంలో ఒక విశ్వనాథ్ గారు లేకపోతే ఒక మణిరత్నం లేకపోతే ఒక రాఘవేంద్ర గారు ఇలాంటి కొంచెం ఐ మీన్ ఒక బ్రాండ్ డైరెక్టర్సు వాళ్ళని ఎమ్యులేట్ చేసేది అనేది ఒక పాతకాలంగా వస్తున్న పద్ధతి అంతకుముందు మన వాట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ టైంలో కేబీ రెడ్డి గారు కానీ అలా అలా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎనీబడి కెన్ మేక్ ఫిల్మ్ వాడుకున్న వాడి ఎక్స్ప్రెషన్ ఆ పర్టికులర్ ఫిల్మ్ మేకర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో వంద మంది రాజమౌళిలో ఉండొచ్చు ఏది వాళ్ళకి ఛాన్స్ రాను వాళ్ళు పదివేల మంది రామ్ గోపాల్ గారు ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళు ఎవరో మనకు తెలియదు ఎందుకు తెలియదు వాళ్ళకి యాక్సెస్ లేదు కానీ డిజిటల్లో వాళ్ళకి చెప్పేయడానికి ఆస్కారం వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే నా టాలెంట్ ఇది అప్పుడు దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీరు ఒక చాలా చిన్న సినిమా ఒక అపార్ట్మెంట్లో తీసి ఒక ఇద్దరు బ్రదర్స్ డైరెక్టర్స్ మ్యాక్సిమమ్ ఒకటో రెండు అపార్ట్మెంట్లు సూపర్ చీప్ బడ్జెట్ నలభై ఐదు యాక్టర్లతో తీసారు సినిమా ఒకటి అది ఎప్పుడు థియేటర్లో రిలీజ్ అవ్వాలి అసలు ఆ సినిమా అది యూనివ ఒక యూనివర్సల్ స్టూడియోలోనూ ఒక హాలీవుడ్ స్టూడియోలో అక్కడ ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ చూసి ఆ డైరెక్టర్ని పిలిచి నాకు బాగా నచ్చింది కొంచెం థియేటర్లో రిలీజ్ అయ్యే లాంటి సినిమా మీరు ఏమైనా చేయగలుగుతారా అలాంటి స్టోరీ ఏమైనా ఉందా మీ దగ్గర అని అడిగితే వాళ్ళు ఆ టైంలో ఒక స్టోరీ ఇచ్చారు దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఫిల్మ్ ఎవర్ మేడ్ ఇన్ హాలీవుడ్ ఆ టైంలో మేట్రిక్స్ ఓకే మేట్రిక్స్ ట్రాలజీ తీసిన వచాస్కి బ్రదర్సు వాళ్ళ కాలింగ్ కార్డ్ ఏంటంటే చాలా సూపర్ లో బడ్జెట్ ఒక అపార్ట్మెంట్లో తీసిన బౌండ్ అనే సినిమా ఇది ఎప్పుడైంది ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ క్రితం నేను చెప్పేది ఆ టైంలో ఆల్సో అట్లీస్ట్ ది హ్యాడ్ టు మేక్ అ ఫిల్మ్ చీప్ అయినా ఇవాళ రోజున మీరు షార్ట్ ఫిల్మ్తో ఇంప్రెస్ చేయొచ్చు పది నిమిషాల షార్ట్ ఫిల్మ్లో కూడా మీరు మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా తీసుకురాగలుగుతారు మీ టేకింగ్ టేకింగ్ ఎట్లా ఉంది మీ ఎడిటింగ్ ప్యాటర్న్ ఎట్లా ఉంది మ్యూజిక్ ఎట్లా వాడుతున్నారు సౌండ్ ఎట్లా వాడుతున్నారు ఇదంతా మీరు ఒక పది నిమిషాల్లో ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ షార్ట్ ఫిల్మ్ తీస్తే ఏ ప్రొడ్యూసర్ అయినా ఇంప్రెస్ అవ్వకుండా ఎట్లా ఉంటాడు దాంట్లో విషయం ఉంటే ఈ యాక్సెస్ అనేది మీకు మొత్తం ఇంతవరకు ప్రపంచం ఎప్పుడు రాలా వాడు ఎక్కడో ఏలూరులోనో లేకపోతే గోరఖ్పూర్ నుంచో వాడు అసలు బాంబేకు హైదరాబాద్కు వచ్చి వాడు బయట నుంచి నేను నా దగ్గర కథ ఉన్నది సార్ ఏనండి సార్ అంటే మేము చేసినట్టు మేము ఆ టైంలో అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఇది నా పేరు ఇది నేను నా ఇది మీ కాండి యూట్యూబ్లో లింక్ చూడండి మీరు వంద మందికి పంపిస్తే పది మంది చూస్తారుగా ఐదుగురు చూస్తారుగా ఐదుగురికి వాళ్ళకి నచ్చితే వాళ్ళు యాభై మందికి పంపుతారుగా సో మీకు యాక్సెస్ ఇంటరాక్షన్ అనేది ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ అవైలబిలిటీ ఉంది అందుకని మీకు ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఎక్కువైపోతారు కానీ ఆ కాంపిటీషన్లో బెస్ట్ బయటకు వస్తుంది కానీ అట్లీస్ట్ మీకు డెమోక్రటేషన్ అందరికీ వచ్చింది ఆపర్చునిటీ ఎవెన్చువలీ ఎవ్రీ ఓన్లీ ద బ
కానీ ఆపర్చునిటీ రాకపోవటం వలన మీ టాలెంట్ మరుగును పడిపోవటం జరగదు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది వాటికి ఒకవేళ టాలెంట్ ఉన్నా కూడా వాడి ప్రెషర్స్ ఉంటాయి ఫైనాన్షియల్ ప్రెషర్ అవ్వచ్చు ఫ్యామిలీ ప్రెషర్ అవ్వచ్చు వాడి వాడు వాడు ఊరు వదిలి బయటికి రాలేకపోవచ్చు వాడిని వాడి మీద ఆధారపడే వాడి కుటుంబం అవ్వచ్చు ఇలాంటి రకరకాల ప్రెషర్స్ తోటి చాలామంది వాళ్ళకు ఉన్న ప్యాషన్ని చంపుకుంటారు ఎందుకు మీకు గ్యారంటీ లేదు వెళ్ళి మీరు ట్రై చేసినా దొరుకుతుందా దొరకదా ఏంటి ఏమవుతుంది దాని తర్వాత నా పరిస్థితి ఏంటి అని మీకు ఒక భయం ఉంటుంది కానీ ఇంకోటి ఏంటి ఎప్పుడు కూడా మీకు మీకు చాలా టాలెంట్ మీకు నమ్మచ్చు వేరే వాడు కదా అనిపించకపోవచ్చు అది కూడా మీకు తర్వాత తెలుస్తుందిగా అప్పుడు మీరు జస్ట్ యూట్యూబ్లో ఒక ఒక సినిమా తీసి మీకున్న బెస్ట్ కేపబిలిటీ ఇది నాది ఇంతకన్నా బెటర్గా నేను ఫీల్ అయ్యాను అని మీరు ఫీల్ అయిన రోజు అది యూట్యూబ్లో పెట్టి మీరున్న ఊరు నుంచి అది లింక్ పంపించండి అందరికీ ఐ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ న్యాచురల్ అట్రాక్షన్ వాట్ ఎవర్ టైం పీరియడ్లో నో బడీ కెన్ పుట్ ఎ గుడ్ మ్యాన్ డౌన్ అది ఇవ్వాలి మనకి డిజిటల్ రెవల్యూషన్లో వచ్చిన ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ఐ మీన్ అడ్వాంటేజ్ ఆపర్చునిటీ అది యూ అలా యూజ్ చేసుకోకుండా ఏది ఇష్టం వచ్చినట్టు తీసేసి దాన్ని అక్కడ వచ్చి దాన్ని చెత్తకొని పెట్టేసి దట్ ఈస్ వేర్ దే ఆర్ గోయింగ్ రాంగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ మేకింగ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ సపోజ్ మీ టైంలో మీరు శివ తీసే టైంలో బిఫోర్ మీకు కనుక ఇలాంటి యాక్స్ ఉండి ఉంటే కనుక ఇలా ఎలా ఉండేది అనుకుంటున్నాను ఇంకా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి రెవల్యూషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది అండ్ మీ నాకు తెలిసి ఇయర్ ఇయర్కి ఆ సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్కి మారిపోతుంది ఇప్పుడు ఇది ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మీరు చెప్పిన శివ అంటే ఇప్పటికి కొన్ని వేల మంది ఉన్నారు డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు మారిపోతూ ఉంటారు ఎక్కువ కాలం ఎవడు స్టాండ్ అవ్వడు ఎందుకంటే అంత కొత్త టాలెంట్ వస్తూ ఉంటుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హాలీవుడ్ తీసుకోండి మీకు ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక టెన్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఫిల్మ్స్ వస్తే మీకు మైండ్ బ్లోయింగ్ ఫిల్మ్స్ వస్తాయి మీ ఎలా ఎలా తీసుకుంటారు ఇది టెక్నికల్ కావచ్చు ఏ విధంగా అవ్వచ్చు యూనో అది ఏ రేంజ్కి రీచ్ అయ్యిందంటే మీ డైరెక్టర్స్ని పట్టించుకోవడం అనేసి అసలు హాలీవుడ్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరియస్ అనేది నియర్లీ మీరు ఇండియాలో వంద కోట్లు కలెక్ట్ చేస్తున్నారు అది లాస్ట్ ఫోర్ ఎపిసోడ్స్ ఆఫ్ ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరియస్ డైరెక్ట్ పేరు తెలిసాడు కదా అడగని కూడా లేదు ఎన్ని సినిమాలు వస్తాయి అలాగే డోంట్ బ్రీత్ నో అనే థ్రిల్లర్ వచ్చింది ఎక్స్ట్రాడనరీ ఫిల్మ్ నోబడి నోస్ ద డైరెక్టర్స్ నేమ్ సినిమా అనేది బ్రాండ్ అయిపోతుంది డైరెక్టర్స్ అనేది ఇర్లిమెంట్ అయిపోతారు ఫ్యూచర్లో ఓకే ఎందుకంటే విపరీతమైన అంత టాలెంట్ వస్తుంది కాబట్టి మీకు కొరియాలో ఉన్నాయి లేకపోతే ఫ్రెంచ్ అవ్వచ్చు ఇన్ని 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 వరల్డ్ సినిమాలు మొత్తం నెట్లో మీకు ఇంటర్నల్ కాంపిటీషన్ జరిగినప్పుడు ఇంకోటి ఏంటి చాలామందికి అర్థమైంది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరో గన్స్ అండ్ థైస్ అనేది లాగా మీరు ఒక కడప ఫ్యాక్షన్ మీద తీయచ్చు తెలుగులో వెబ్ సిరీస్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలుగు వెబ్ సిరీస్ అనడమే తప్పు అది డిజిటల్ అనేది వేరే ప్రపంచం నేను ఇక్కడ తీసింది కొలంబియాలో పది మంది చూడవచ్చు ఇండియాలో ఐదుగురు చూడవచ్చు వాళ్ళకు ఉన్న సెన్సిబిలిటీ బట్టి సో మీరు కొలంబియన్ లాంగ్వేజ్లో తీసిన నార్కాస్ని సూపర్ సబ్ టైటిల్స్తో విజయవాడలో చూస్తున్నారు అంటే అది వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఈ లాంగ్వేజ్ డబ్ చేయలేదు కదా వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళ కోసం తీయాల కొలంబియా కోసం కూడా తీయాల కొలంబియాలో నాకు తెలిసి లీస్ట్ వ్యూస్ ఉంటాయి దానికి నార్కాస్కి సో డిజిటల్ అనేది ఒక సెపరేట్ ప్రపంచం అది అది రీజన్స్కి దానికి సంబంధం లేదు మన తెలుగు సినిమా తీసి తెలుగు మార్కెట్టు హిందీ మార్కెట్టు అట్లా అనుకోవటం అనేది చాలా స్టూపిడ్ వ్యూ అది క్రియేటివ్ టెర్రరిస్ట్లు ఐ వుడ్ సే టెర్రరిస్ట్ అనే వర్డ్ మేబీ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ బట్ ఇన్ వన్ వే రాడికల్స్ ఐ వుడ్ సే రాడికల్కి టెర్రరిస్ట్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే టెర్రరిస్ట్ అనేవాడు టెర్రర్ క్రియేట్ చేస్తాడు రాడికల్ అనేవాడు ఎస్టాబ్లిష్మెంట్కి అగేన్స్ట్ కాల్ చేస్తాడు ఓకే ఎందుకంటే రాడికల్స్ చాలామంది వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు భగత్ సింగ్ రాడికల్ ఎందుకు బ్రిటిష్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్కి అగెన్స్ట్గా పనిచేశాడు కాబట్టి కమ్యూనిస్ట్ రెవల్యూషన్ మనకి ఇప్పుడు నక్సలైట్స్ రాడికల్స్ అవుతారు వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ వచ్చేస్తే వాళ్ళు రష్ అయిపోతారు అది అది డిఫరెన్స్ నేను చెప్పేది బేసిక్గా సో ఒక ఫిల్మ్స్లో ఒక ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ వే ఆఫ్ థింకింగ్ అనేది ఒక ప్రమోట్ చేయటం అనేది నాకు ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఐ మీన్ అంబిషన్స్ అది కేవలం డిజిటల్ మీడియా వరల్డ్లో సాధ్యం అవుతుంది ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ టు పికప్ పీ
మీకు మెయిన్ స్ట్రీమ్లో ఉన్న ఎవరు కూడా రాడికల్స్ ఉండలేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అండ్ ఒక దీనికి అలవాటు పడిపోయి ఒక కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్డ్ థింకింగ్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆడియన్స్కి ఏం కావాలి ఏ సినిమా ఫ్రైడే సినిమా ఎలా ఆడింది సాటర్డే సినిమా ఎలా ఆడింది ఆ దాంట్లోకి వెళ్ళేటప్పటికి ఇండస్ట్రీలు అందరూ ఒకే ఆలోచన మొదలు పెడతారు అండ్ దే విల్ ఫర్గెట్ దట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దెమ్ ఫెయిల్ ఎనీవే అవును మీకు ఎప్పుడైనా ఒక ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేయగలగటం అనేది రాడికల్ ఇప్పుడు నేను శివ తీసినప్పుడు రాడికల్ ఆ టైంలో ఉన్న సినిమాలు అన్నిటికీ ఒక ఎగెన్స్ట్గా తీసాను కాబట్టి అయింది కానీ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ద హిట్ హిట్లు చాలా వస్తాయి చాలా మందికి కరెక్ట్ సో ఇప్పుడు శివ ఎంత హిట్ అయిందో నాకు తెలిసి ఒక అంటే నంబర్స్ హిట్ అవుట్ పడుతున్నాను పుట్టింగ్ పడిచారు కూడా హిట్ అవుతుంది ఎన్నో సినిమాలు హిట్ అవుతాయి కానీ ఇంపాక్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది మీకు మీకు దాంట్లో ఉన్న ఒక రాడికల్నెస్ ఒక డిఫరెంట్ అప్రోచ్ ఒక షాకింగ్ అప్రోచ్ అనేది మీ మనసు మీద ఇంపాక్ట్ వస్తుంది కాబట్టి అది నిలబడిపోతుంది మరి ఈ రాడికల్స్ని ఎలా పికప్ చేసుకోబోతున్నారు చేసుకున్నారా ఆల్రెడీ ఐఎమ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద నెట్ ఫర్ దట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఈ కొన్ని సినిమాలు నేను తీసి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఎ మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ దెమ్ ఎలా ఎలా దాని ప్రాసెస్ ఇప్పుడు 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 మీకు ఒక స్కూల్ ఉంది అనుకోండి ఈ స్కూల్లో ఎలాంటి టైప్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది లేకపోతే ఒక ట్రైనింగ్ అకాడమీ ఉంటుంది లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ ఆర్ట్ ఎవడో నేర్పిస్తాడు దాని మీద ఒక కనెక్టివిటీ ఉన్నవాడే అక్కడికి వస్తాడు ఫిజికల్గా రావచ్చు కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు లేకపోతే వాడు వర్క్ పంపించవచ్చు ఓకే అది మ్యూజికా లిరిక్సా డైలాగా ఫిలిం మేక్ డైరెక్షనా యాక్టింగా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సో ఇది అట్ దట్ ఆల్మోస్ట్ బికమ్ లైక్ ఎ కమ్యూనిటీ ఐఎమ్ ఫార్మింగ్ ఆన్ ద డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ఓకే ద కైండ్ ఆఫ్ అంటే నాలాగ థింక్ చేయమని అంటల ఓకే సార్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ సో అందులో మీరు పికప్ చేసుకున్న వాళ్ళతో మీరు మళ్ళీ చేస్తారా లేకపోతే వాళ్ళకి కదా వాళ్ళకి ప్లాట్ఫామ్ ఇస్తున్నా నేను నేను అతను హైలైట్ చేస్తున్నా ఇతను తీసిన ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఓకే అని నేను నా మెథడ్ యూజ్ చేసి హైలైట్ చేసి యా అది నా షాపు నా షాప్లో పెడుతున్నా ఓకే ఈ షాప్కి వచ్చిన మిగతా ప్రొడ్యూసర్స్ అందరూ వా వాళ్ళు తీసుకుంటారు నాకు ఇది భలే ఉంది ఐ వాంట్ టేక్ దిస్ ఓకే ఓకే యా సో వాళ్ళతో మీరు మళ్ళీ ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఉంటుంది అది చేయొచ్చు అది కూడా చేస్తాను బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద ఓన్లీ ఇష్యూ ఓకే ఓకే ఎందుకంటే అందులో కొన్ని నా సెన్సిబిలిటీకి నచ్చకపోవచ్చు బట్ ఐ ఐ నో ఐ నో ద ఒరిజినాలిటీ ఆఫ్ దట్ ఓకే ఓకే దాంట్లో శంకరాభరణం ఉండొచ్చు శివ ఉండొచ్చు ఓకే నా సెన్సిబిలిటీగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఐ ఓన్లీ వాంట్ ఇట్ టు బి యాంటీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ రామ్ కామ్ తీస్తే రామ్ నేను ఇలాంటి రామ్ కామ్ నేను చూడలేదు నాకు రామ్ కామ్ ఇష్టం లేదు బట్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయని విధంగా ఒక రామ్ కామ్ ఉంటే నేను తీయకపోయినా ఐ వాంట్ టు డూ మై బెస్ట్ టు ప్రమోట్ దట్ ఓకే థింగ్ అంటే అప్పుడు షాప్ ఉందనుకోండి షాప్లో షెల్ఫ్ మీద పెడతాం అన్నీ ఎవడో వచ్చి ఎవడిస్తూ వచ్చి నాకు కొనుక్కుని వెళ్తాడు అదే ఎగ్జాక్ట్ య